Të dashur në zënës, mirë se po takohemi sërish. Sot do të mësojmë një sinë mësimore me se u lëtoni njerëzit në landën e gjuhës Shqipe. A thua cilat janë mjetët e udhëtimit, do të më thoni. Në të kaluarën, njerëzit nuk ishin mjetët e udhëtimi. Ata u dhëtoni në këmbë, sepse nuk ishin shpikur ende asin mjetët e udhëtimi. Kur do një të shkoni nga një vend në një vend të tjetër atëher, ata u dhëtoni në këmbë. Pas taj, dal nga dal, njerëzit kuptuan që mund të shrydzonin edhe kafshët për udhëtim. Ata shrydzonin kalin, gomarin, deven e të tjerë. Me këto kafsh, ata përveç që udhëtonin, ata mbi shpinën e tyre vendosnin edhe gjërat e tjera të sladonit i transportonin. Pas udhëtimit me kafsh, u shpikën rotat, rotat, ju ndimonin njerëzve që të bënin një karoc. Ata filuan dhe ndërtuan një karoc të cilën, me të cilën do të bartnin shumë gjëra, Karocën e tërhishnin vetë njerëzit në filen. Por më pas, ata me nduan dhe shpikën një ullëtim ndryshe me karocë, vendosën kafshët në vend të njerëzve që të tërhishnin karocën. Më pas, njerëzit zbuluan trenin, apo lokomotivën me avull. Për mes trenit, ata përveç e ullëtani nga një vend në një vend tjetër më të largët, Ata bartnin edhe malrat të ndryshme. Pas trenit, ata zbuluan edhe motorin elektrik. Zbuluan motorin me benzin. Në këtë rast, ata ndërtuan edhe makinat. Pas makinave, ata shpikën dhe ndërtuan anijet. Me anije, ata mund të transportonin malrat të ndryshme, po ashtu edhe njerëzit me numër më të madhë. Së fundi, është zbuluar si mjetë ullëtimi aeroplani. Aeroplani bart, malra, njerës në numër mjaftë të madhë. E kuptua tani se qëfar shpikin kam bërë njerëzit, që nga e kaluara deri më tani. A thua qëfar shpike do të bëjnë tani të tje njerëzit? Diskutoni me familjen tuaj. Këtu, do të filloj të ledzoj paragrafin e par të këmësimi me se u dhëtoni njerëzit. Në paragrafin e par po e shohim një figur të një njeriu në form të ilustrimit. Njeriu është duke ecur në këmb dhe është duke bartur diska në shpinën e ti. Shumë shumë ko më par njeriu kishte vetëm një mënyrë u dhëtimi në këmb. Më vonë, njeri u zbuloj se mund të udhëton të më mirë me kafsh, në bishpinën e tyre. Kështu a i filloj të bëj udhëtime të gjata, me kalë, me gomar, me deve, në bishpinën e lefantit e të tjerë. Në bishpinën e tyre mund të ngarkon të edhe plashka. E shif një fëmi, se si është hipur njeri u në bikalë, këtë e kishte vetëm këtë mjetë udhëtimi, kalin, gomarin, deven, elefantin e të tjerë. Një dit u zbulua rota, si ndodhi kjo, asë kush nuk e di me siguri. Por, dihet se sa po filloj të përdore e ajo, gjithë shka u bë me e letë. Me anë të rotave, njëri u filloj të ndërton të karoca për transportimin e plashkave. Në filim, karoca të tërhishnin vetë njerëzit. Më vonë, ata i zëvendësuan kafshët, kuajt, qetë, drerët e të tjerë. Me karoca u dhëtonin e bartnin edhe plashka të ndryshme. Shikoni fëmi karocën, kjo është karoca dhe kali që po e tërheq atë. Karocën e u dheq zakonisht një apo dy persona. Kur u shpik lokomotiva me avull, u ndërtua edhe treni. Me tren mund të udhëtohe shumë më shpejt. Shifni fëmi, Këtu e kemi lokomotivën dhe i kemi vagonat pas. Më vonë u shpik makina me avull, pas taj edhe motori me benzin. Kështu lindi makina. 
Në fillim, makina nuk pëlqehej, sepse i frikson të kuajt, të cilët largoheshin me vrap, por sa ishin një nato. Atëherë kishtë shumë kuaj e pak makina, por punën ndryshuan dhe ndryshojnë vazhdimisht. Sot ka dhe trena me shpici të madhe dhe që zënë shumë udhëtar. Njerëzit përdorin edhe mjetet e tjera udhëtimi, si që janë aeroplanët, helikopterët, anijet e të tjera mjete që janë po ashtu shumë të rehaqme e shumë të shpejta. E kuptuam pra, cilat ishen mjetet e udhëtimit, i përsërisim edhe një herë. Mjetet e udhëtimit në fillim ishen udhëtimi me këmbë, pastaj udhëtimi me kafë shtëndryshme, udhëtimi me karoca, udhëtimi me trenë, makinat, anija dhe aeroplani. Këto ishin dhe janë mjetet e udhëtimit që i përdorin njerëzit. Pas mësimit, ne tani do të vazhdojmë me ushtrimet që i kemi në liber. Hapim librin, faqe 66. Në librin, faqe 66, do e plotsojmë ushtrimin e parë. Ju pranë vetës do të akene edhe lapsin dhe gomën. Shikojmë tani ushtrimin e parë se qëfar duhet të bëjmë në këtë ushtrim. Kërkesa e kësaj detyre është, me qëfar u dhëtoni njerëzit në filem? Nën A, me këm, me karoc, me makin, me kuaj. Si me ndoni ju, cila nga këto opcionet është e sakt? Atëherë, në filem njerëzit u dhëtonin me këm, ju duhet të qarkoni shkronjen A që e keni në liber, në faqën 66. Në ushtrimin tjetër, ju do të shkruani diçka. Kërkesa e kësaj dhe tyre është, shkruaj disa nga mjetet e udhëtimit. Mjetet e para të udhëtimit ishin, këtu janë të vendosura 2 pika e që ju duhet të vazhdani. Pra, mjetet e para të udhëtimit ishin kafshët, pastaj lokomotiva me avull e të tjera. Mjetet të udhëtimit, kër u zbulua rota, ishin. Kush me ndoni që është mjeti udhëtimit me rota? Karoca, bukur. Mjetet të udhëtimit, kër u zbulua makina me avull, ishin. Treni. Mjetet të sot me të udhëtimit janë. Po besoj që nuk e keni vështir tja që loni. Sepse ne sot udhëtojmë me... Makin, anje, tren dhe aeroplan. Bukur. Këtë do t'i plotësoni pas kësoj video. Në ushtrimin e tret, ju do t'i lidhë një fjallet me kuptimin e tyre. Në anën e majt të këti ushtrimi i kemi disa fjallë. Në anën e djathë kemi kuptimin e këtyre fjallëve. Ju duhet t'i lidhni fjallet me kuptimin e tyre. Shikojmë fjallën lëviz dhe e ledzojmë kuptimin e par. Shkojnë në një vend tjetër, zakonisht të largët. Bëj një rrug me këmbë ose me një mjetë tjetër. Jo, pra nuk ka kuptim lëviz me kuptimin e par. Shkojmë me këmbë dhe me hapat e zakonshëm nga një pik në një pik tjetër. Jo, pra edhe kjo nuk e ka kuptimin e fjallës lëviz. Shpije diqka, a dika nga vendi, ku është në një vend tjetër. Zakonisht duke hequr zvar ose duke shtyr, do me thënë, fjalla lëviz e ka kuptimin e tret dhe e lidhni me shigjet. U dhe toj, shkoj në një vend tjetër, zakonisht të largët, bëj një rrug me këmbë ose me një mjetë. Pra, u dhe toj me kuptimin, shkoj në një vend tjetër, bëj një rrug qoft me këmbë apo me një mjetë tjetër, e ka kuptimin me kuptimin e parë, fjalla u dhe tëj. Fjalla shkoj, shikojmë kuptimin e dytë, shkoj me këmbë dhe me hapa, të zakonshëm nga një pik në një pik tjetër. Marë u dhen e nisem për diku dhe qëndroj aty për një qëllim të caktuar. Pra, fjalla shkoj, lidhet me kuptimin marë u dhen a nisem për diku dhe qëndroj aty për një qëllim të caktuar. Fjalla eci. Fjalla eci kam beqë të lidhet me kuptimin e dytë, 
Shkoj me këmbë dhe me hapa të zakonshëm nga një pik në një pik tjetër. Do me thanë kur jecim ne, ne shkoj me këmbë ose me hapa. Kështu është ushtrimi i tretë. Për dhe ty shtëpje, ju në zënës të dashur, duhet të aplaconi faqën 67 në librin 2B. Detyrat e shtëpijës duhet të dorzohen në mënyrë elektronike të mësusja e klasës. Falem derit për vëmendjen, njëru pafshim.